Salut Est-ce que vous êtes déjà sûr de ne pas avoir regardé cette vidéo Genre, est-ce que sûr et certain, au fond de vous, vous êtes sûr de ne pas avoir vu cette vidéo. C'est pas simple en vrai. Ce genre de question fait partie des embrouilles de notre cerveau qui est parfois notre pire ennemi. Il lui arrive de faire des petits bugs qu'on n'avait pas vraiment commandé en fait à l'origine. Somnambulisme, toc, horloge interne qui déconne, imagination, comment tout ça, ça fonctionne, loico generico, en espagnol du coup. Attention, comme vous l'avez vu avec ce petit logo, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN, mais vous n'en aviez jamais entendu parler. Il s'agit du VPN numéro 1 mondial avec 14 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est aussi le plus rapide du marché, disponible sur toutes les principales plateformes en français, Windows, Android, iOS, macOS et même Linux, même votre TV. Android à son application NordVPN. Android TV, ça marche dans les deux sens. Bref, sachez qu'avec le lien en description et mon code Fabien Licard, vous avez une grosse réduction sur l'abonnement de deux ans, plus un mois supplémentaire en cadeau. Merci NordVPN. Vérifiez six fois si on a euh, bien coupé l'électricité, trois fois si on a bien fermé la porte d'entrée, huit fois les interrupteurs. On s'est déjà tous demandé si on n'avait pas un petit toc, un trouble obsessionnel compulsif. Les tocs, c'est des troubles euh, anxieux qui se traduisent par des pensées indésirables et récurrentes, on appelle ça des obsessions, ou encore par des comportements répétitifs qui n'ont pas vraiment de sens logique, mais qui sont très difficiles à maîtriser, et on appelle ça alors des compulsions. Il y a 2 à 3% de la population qui en serait atteinte, et 50% de ces personnes seraient handicapées au quotidien par leur toc. C'est énorme Les TOC apparaissent en général entre 5 et 30 ans et peuvent être causés par un ensemble de facteurs alors, biologiques, génétiques, environnementaux. Les personnes qui en sont atteintes ont conscience que leurs actions n'ont pas vraiment de sens logique, mais elles sont incapables de se contrôler. C'est ça qui est très difficile. Comment on peut s'en séparer Il y a une étude qui a montré que la prise de café ne retarderait le moment à partir duquel, duquel le TOC refait surface, mais il refait surface quand même. Il y a une autre étude qui révèle que plus vous vivez près de l'équateur, moins vous avez de chances d'être atteint. En vrai, ouais, c'est juste des statistiques, mais moi, je me dis, du coup, il y a deux solutions pour éviter les tocs. Soit on achète une bonne cafetière, soit on déménage. En vérité, les tocs peuvent être traités par des médicaments ou par une thérapie, parfois les deux en même temps. Dans certains cas, il y a une chirurgie qui peut être nécessaire. Sachez quand même que c'est une véritable maladie et qu'il n'y a qu'un médecin qui peut vous dire si vous êtes atteint de, vraiment de toc, quelle thérapie suivre ou quel médicament prendre. Le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil qui arrive quand votre cerveau est endormi, mais que votre système moteur est éveillé. En gros, le, le, le cortex n'a pas coupé tout ce qui fait que le cerveau contrôle le corps. Donc ce que vous rêvez, vous le faites. C'est gênant. Vous pouvez alors être amené à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal, parfois même des trucs hyper dangereux. Un enfant sur cinq fait au moins un épisode de somnambulisme dans sa vie d'enfant. Le problème, c'est que entre le cuistot qui fait sa cuisine, l'ado qui se met debout sur le rebord de sa fenêtre, l'automobiliste qui roule à contresens sur l'autoroute, l'homme qui tue ses beaux-parents à 23 km de chez lui. On peut dire qu'il y a quand même des risques. C'est des histoires vraies. La grande question, c'est donc, est-ce qu'il faut réveiller un somnambule Alors, s'il ne présente pas de danger pour lui ou pour les autres, il n'y a aucune raison de le réveiller. En général, un, un épisode de somnambulisme, ça dure moins de 10 minutes. Mais s'il présente un danger, il faut alors lui suggérer d'aller se recoucher calmement, doucement, sans pour autant le réveiller. Et si la situation devient vraiment critique, il faut le réveiller, mais sans le brusquer, le rassurer et lui demander de retourner au, au lit. Il risque de même pas s'en souvenir. Alors, si vous, vous êtes sujet au somnambulisme, sachez que la privation de sommeil, le stress, l'anxiété, la fièvre, faire, faire du sport tard le soir, boire beaucoup avant de dormir, la prise d'alcool ou de drogue ou de certains médicaments, sont des facteurs aggravants qui peuvent causer les crises. L'hypnothérapie peut être une solution. Il y a aussi des médicaments, des psychothérapies qui peuvent être prescrites dans certains cas. Une chose est sûre, si vous pensez être dangereux pour vous ou pour les autres, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Avouez que ça, ça vous est tous arrivé au moins une fois. Est-ce que j'ai fermé la clé Où est-ce que j'ai mis mes lunettes Elles sont où mes clés Etc. Ces petites choses sont rangées dans votre mémoire épisodique à l'intérieur de votre hippocampe. Le truc, c'est que les neurones qu'il contient sont renouvelés régulièrement. Donc l'oubli est en fait nécessaire. Notre cerveau est bombardé d'informations en permanence et le fait d'oublier lui permet d'éviter la saturation et surtout de bien trier pour retrouver les informations importantes. Mais on sait tous que se rendre compte qu'on a oublié son passeport quand on est à l'aéroport, Hein bah c'est bien relou Alors comment on peut faire pour pas oublier ces trucs-là On passe les 9 dixièmes de notre temps dans un état qui est pour le coup proche du somnambulisme justement, où le cerveau est en mode automatique, il a un vrai mode automatique. Donc on met les clés dans notre poche machinalement, sans conscientiser le mouvement. L'une des solutions, c'est de mettre de l'affection dans ces objets. N'importe clé avec une photo de votre chat pour vos clés de maison par exemple, euh, ou encore plus simple, il faut porter de l'attention en se disant son action à voix haute. C'est-à-dire qu'au moment où vous fermez la clé, 
vous parlez dans votre tête ou vous chuchotez, vous dites « je ferme ma clé ». S'il y a un voisin qui passe, on a l'air chelou. Mais le fait de le verbaliser, alors ça porte vraiment l'attention sur le moment présent et ça, on s'en souviendra bien dans notre mémoire épisodique justement. Les petits oublis réguliers peuvent aussi avoir d'autres causes que la simple négligence. Si vous en avez énormément, posez-vous des questions sur votre état de santé mentale et mémorielle. Si vous perdez beaucoup de choses, c'est peut-être que votre esprit lui-même est occupé à autre chose. Vous cachez alors peut-être du stress, de l'anxiété, peut-être une dépression, toutes ces choses qui expliqueraient aussi que vous oubliez un petit peu tout. Et si vous êtes juste tête en l'air, fournissez-vous un gadget à fixer à ce que vous perdez le plus souvent. Hein, il en existe plein. Des trucs où quand tu siffles, le truc, il te répond et tu le retrouves. Oh, c'est pratique. Retour du logo. Donc, vous l'avez vu, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez élargir vos contenus disponibles, que ce soit sur la télé, en streaming, mais aussi en termes de jeux vidéo. Mais du coup, ça sert à quoi NordVPN À ne plus rien oublier. Non, c'est pour rien avoir. À surfer avec plus de sécurité pour que euh, vous soyez, par exemple, sur des Wi-Fi publics, dans un bar, à la bibliothèque, en voyage. Vous n'ayez aucun risque, aucun danger. Mais aussi à contourner les géo-restrictions pour profiter, comme je vous le disais, des programmes étrangers depuis chez vous, comme pour regarder les Grand Prix de F1 sur la chaîne nationale belge RTBF en vous connectant simplement en Belgique. Voilà, c'est facile. Ou alors des programmes français depuis l'étranger ou même des programmes étrangers depuis l'étranger. Bref, tout est possible avec NordVPN. C'est vraiment utile et encore plus en cette saison estivale. En passant par le lien en description ou en utilisant le code Fabien Licard, vous pouvez bénéficier d'un abonnement de deux ans plus un mois supplémentaire gratuit avec une énorme réduction. Et en plus de ça, vous aurez un service client français Dispo 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça fait plaisir avec une garantie de remboursement de 30 jours. Alors essayez NordVPN, c'est sans aucun risque. Merci NordVPN. En vrai, merci à eux de sponsoriser cette vidéo qui va permettre de sponsoriser le futur gros énorme casse-tête à plus de 15 ou 20 000 euros. Vous kiffez Moi aussi. Mais ça coûte cher, alors merci NordVPN. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'avoir vécu ce moment-là Ici, maintenant, précisément. Ne cherchez pas, c'est probablement une sensation de déjà-vu. Il se pourrait que vous ayez déjà vécu une scène quasi similaire dans un endroit qui ressemble à celui que vous découvrez actuellement, avec les mêmes personnes positionnées quasiment exactement de la même manière, mais votre cerveau vient en fait de vous jouer un tour. Une étude de 2016 nous explique que lors d'un déjà vu, votre cerveau viendrait d'allumer le lobe frontal qui gère la prise de décision, ce qui voudrait dire que votre cerveau est en train de vérifier s'il n'y a pas une erreur entre ce que vous expérimentez actuellement et ce que vous pensez avoir expérimenté déjà. En bref, votre cerveau est en train de vérifier s'il n'y a pas un bug dans la matrice pendant que vous, vous pensez justement qu'il y en a un. En gros, c'est bon signe. Parce qu'au final, ça veut dire quand même que votre cerveau fonctionne bien et qu'il est en train de corriger un faux souvenir qui était en train de se créer. Et si vous n'avez jamais ressenti cette sensation de, de déjà vu, rassurez-vous, vous faites partie des 30% de la population à qui ça n'est jamais arrivé. Et ça voudrait même dire que votre mémoire est très performante et qu'il n'y a pas d'erreur à corriger. Si ce sujet vous intéresse, je vous laisse aussi jeter un coup d'œil aux excellentes vidéos d'y penser euh, qui a fait du, de l'excellent travail beaucoup plus profond et précis à ce sujet. Est-ce que vous saviez que les tournesols suivent le soleil Oui, sûrement. Ils s'orientent selon ce que leur dicte leur horloge interne. Eh bien, nous, on est comme les tournesols. Pareil. Bon, il est où le soleil Non, pas tout à fait. N'empêche que nous possédons, nous aussi, notre propre horloge interne, l'horloge biologique aussi appelée l'horloge circadienne. Ce qui définit si nous sommes plutôt du matin ou du soir s'appelle le chronotype. Nous avons tous un chronotype qui dépend de notre constitution génétique, mais en vérité, il évolue tout au long de notre vie. Les enfants, par exemple, sont plutôt du matin. Le chronotype retarde de de plus en plus à partir du collège pour devenir normal vers 20 ans, puis plus on devient âgé, plus on redevient matinal. Mais chaque personne est différente et le test de Gene Horn et Olof Otsberg, je n'arriverai jamais à, à les respecter en prononçant leur nom de famille. Donc leur test vous permet d'ailleurs de connaître votre chronotype à vous. Le principal problème avec l'évolution de ce chronotype, c'est le fait qu'on dort de moins en moins en vieillissant. La nuit, un enfant reçoit un taux de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, qui alors multiplié par 20 alors qu'une personne de 70 ans a ce même taux qui n'est que multiplié par 3 la nuit. Hein, la multiplication se fait la nuit. Et c'est la lumière du jour justement qui règle notre horloge centrale. Passer du temps dehors plutôt que dans un bureau, on voit des signaux bien plus importants à notre corps. Une lumière intense le matin et une vraie obscurité sans écran le soir, c'est bénéfique. La lumière chaude permettrait d'ailleurs de mieux préparer le corps au sommeil plutôt que la lumière froide. En gros, écoutez votre corps et reconnectez-vous à la lumière naturelle pour remettre votre horloge interne à l'heure. 
Bon, l'imagination, je vais peut-être pas vous la définir, hein, mais c'est la faculté qu'on a d'évoquer des objets ou des faits sous forme d'images mentales à l'intérieur de notre tête. C'est aussi notre capacité à élaborer des images et des conceptions nouvelles. Mais comment ça marche en réalité l'imaginaire dans notre tête L'image du réel va dans le cortex visuel primaire qui se situe à l'arrière du cerveau et elle est ensuite analysée par les autres aires visuelles qui la mettent en lien avec la mémoire. Et bien pour la création d'une image mentale, c'est le chemin inverse. Pour évoquer ou inventer un objet, on va piocher dans les images de notre mémoire et le cortex préfrontal active les aires visuelles qui nous permettent de transformer ces images dans notre tête. La qualité de l'imagerie mentale n'est pas la même pour tous, on l'avait déjà vu dans une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai à la fin. Ça on peut pas y faire grand chose. En revanche, le meilleur moyen de stimuler votre imagination c'est de ne rien faire. Rien pour de vrai. Accordez-vous des vrais moments d'ennui, sans téléphone, sans rien. Votre cerveau étonnamment est plus actif quand vous ne faites rien que quand vous effectuez certaines tâches. La lecture aussi stimule l'imaginaire. Votre cerveau se nourrit d'images que vous créez au fur et à mesure de votre lecture de votre roman par exemple. Les données que vous lisez sont alors mises en lien avec la bibliothèque d'images mentales déjà présente dans votre cerveau pour en créer des nouvelles qui sortent que de vous. Pour info, si vous n'avez pas d'imagerie mentale, il se peut que vous soyez afantasique. Je vous remettrai la vidéo à la fin où j'en parlais, mais renseignez-vous sur le sujet, c'est très intéressant d'en prendre conscience quand on l'est. Bon, rassurez-vous, votre cerveau est extraordinaire. Vraiment, soyez-en fiers, j'en suis certain. J'ai écrit deux livres qui portent ce nom, donc c'est sûr. Et comme vous l'avez vu, il est aussi capable de faire un tas de choses sans que vous ayez à lui demander. Que vous soyez somnambule, que vous ayez euh, des tocs ou que votre horloge interne soit, soit un peu déréglée. Certes, votre cerveau vous joue des tours, mais il y a toujours une chance pour que vous réussissiez à, à le retourner à votre avantage. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne grâce à ça pour les plus gros projets. Téléchargez-le en passant par mon lien dans la description et profitez d'un mois d'abonnement gratuit. Moi, je m'appelle toujours Fabien. Bionlicard, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, c'est gratuit. Faites-le si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on s'approche des 2 millions et ça, c'est un peu fou quand même. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ici, la vidéo où je parlais de la fantasy, et ici, une autre vidéo, mais plutôt sur des expériences stylées sur le cerveau. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao